Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre los cálculos renales, que también les llaman coloquialmente piedras en el riñón y también se le llama en los informes litiasis renal o nefrolitiasis o urolitiasis, pero bueno, son las piedras en el riñón. Esto, como su nombre indica, son depósitos que son de consistencia dura en general y que cuando dan problemas pueden causar un dolor bastante intenso. Si están quietas estas piedras y no se mueven, normalmente no dan ningún problema. Ahora bien, cuando se desplazan y empiezan a obstruir o a rasgar en algún punto del aparato urinario, concretamente el ureter, en el trayecto que va desde el riñón hasta la vejiga, pues puedes ver las estrellas. Es decir, esto es muy molesto y da lugar a lo que llamamos cólico nefrítico que es un dolor intenso que va fluctuando, a veces más, a veces menos, que deja a la persona muy inquieta, que se mueve constantemente, no hay ninguna postura en la que le calme el dolor. Normalmente empezará después con náuseas, vómitos, y sudoración, palidez y se pondrá muy, muy malito. El dolor suele empezar por la fosa renal, es decir, por debajo de las costillas y la parte posterior de la espalda, en la zona del riñón correspondiente en el que haya la obstrucción y luego se dirigirá el dolor poco a poco hacia adelante, es decir, siguiendo el trayecto del ureter hacia la vejiga, es decir, la parte inferior del abdomen. Hay personas que lo describen al revés, que les empieza por la parte inferior del abdomen, que piensan que puede ser que estén con, empezando una gastroenteritis, un, una colitis, y en realidad están empezando un cólico nefrítico y después el dolor se le va hacia el lado del riñón correspondiente. A veces puede haber como molestias al orinar, ardor, y hay que ir con cuidado porque si empieza a haber mucha molestia al orinar, incluso si empieza a haber fiebre y escalofríos, es posible que se haya complicado con una infección de orina que puede ir hacia el riñón y ser una piel o nefritis que sería una posible complicación. Y otra complicación es que la obstrucción sea intensa, que vaya afectando al riñón y que pueda haber una insuficiencia renal aguda. O sea que estas serían las dos complicaciones fundamentales. Entonces, ¿qué pasa cuando te viene, cuando sufres de un, un cólico de este tipo? Pues normalmente acabarás en algún servicio de urgencia, sea en un centro de salud, en un centro hospitalario o donde sea, lo que hacen es mirarte la orina rápidamente, que normalmente la orina lo que se encontrará es sangre y a continuación, bueno, te mirarán las constantes o te explorarán, pero normalmente se ve con bastante claridad el diagnóstico por el tipo de dolor que describe el el paciente y cómo van desarrollándose los acontecimientos y lo que harán será ponerte analgésicos, que pueden ser intramusculares, endovenosos. Normalmente lo que se ponen son antiinflamatorios no esteroideos, es típico el diclofenaco, pero también el ketorolaco y otros que suelen ponerse intramusculares. A veces se pone el paracetamol endovenoso y en alguna ocasión cuando no resulta el, el analgésico lo que se hace es poner un opiáceo como por ejemplo la meperidina sub subcutánea. Normalmente con esto se suele calmar el el dolor. A veces también se puede poner de forma intravenosa o intramuscular algún fármaco antiemético, es decir, para los vómitos, porque uno de los síntomas puede ser que la persona vomite mucho. Normalmente se pedirá un seguimiento de orina, es decir, una prueba rápida de orina para ver si hay restos de sangre, que normalmente habrá restos de sangre porque al pasar la piedra irá rasgando y habrá restos de, de glóbulos rojos en en la orina y después cuando ya se hace un estudio posterior pues ya se pide un análisis de, de sangre, un análisis de orina para ver exactamente lo que hay, cómo está la función renal, es decir, el filtrado glomerular, o sea, cómo filtra el riñón para ver cómo está el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio y se piden, bueno, lo que se pide una analítica general con el hemograma y todo en general y la, el análisis de orina normal también. Ya posteriormente es posible que se pida una orina de 24 horas para ver el volumen de orina total en el que, que micciona la persona y para ver también los componentes de las diferentes sales minerales que expulsa por la orina la persona en 24 horas. Durante el proceso diagnóstico se puede pedir una radiografía de abdomen. El tema es que a veces la radiografía de abdomen, si es una piedra pequeñita, no se ve y si es de ácido úrico tampoco, porque es transparente a los rayos X. Otra prueba es la ecografía, que por supuesto si es una embarazada o en un niño es la prueba de elección, pero también en adultos se hace, que es una ecografía reno uretero vesical para ver todo el trayecto e intentar detectar la piedra. A veces no se detecta y después también está la tomografía, el TAC, la tomografía axial computarizada sin, sin contraste se utiliza y esto lo que hará será determinar 
la localización de la piedra, también si está lesionado el riñón, en fin, entre las analíticas y estas pruebas que se piden, pues se puede tener una visión general bastante buena de cuál es la situación. Después, cuando te dan el alta, algunas de estas pruebas se harán posteriormente, otras durante el momento de urgencias, pero lo que se hace es recomendar a la persona que orine eh, en un colador, porque si sale la piedra, pues poder después analizarla, ver cómo está compuesta y será más fácil después dar indicaciones dietéticas o indicaciones de, de tratamiento. Después, el tratamiento que se pauta al alta, pues suelen ser los mismos antiinflamatorios, o que, que puede ser el diclofenaco mismo, o el paracetamol, o combinaciones de estos. A veces, si la persona tiene náuseas, podría darse el, la metocolparamida por vía oral o algún tipo de fármaco de estos antieméticos, pero normalmente la persona saldrá sin, sin náuseas y solo se dará para seguir el tratamiento del dolor. Es importante la hidratación, es decir, lo principal que se recomienda que la beba, persona beba, según la persona, y si no hay ninguna contraindicación, entre dos o tres litros de agua al día, normalmente en forma de agua, también podrían ser infusiones, pero normalmente lo que se recomienda es el agua y normalmente así se acaba resolviendo la situación. En el caso de que sean piedras más grandes, es decir, que sean piedras de un mayor tamaño, normalmente más de 5 milímetros, sobre todo si son más de 10 milímetros o son varias piedras, bueno, que la cuestión se complique porque hay infecciones o por, hay una obstrucción, independientemente del tamaño que sea, a veces puede ser según la forma de la piedra, porque esto que comentamos del dolor dependerá del tamaño de la piedra, de lo dura que sea y también de la forma ¿no? que tenga, porque algunas son espiculadas con formas infernales que lo que hacen es rasgar mucho conforme van pasando y dan todavía más dolor. O sea que según cómo sea la situación, luego se harán tratamientos adicionales porque es, espontáneamente no se elimina la piedra y se pasan tres, cuatro, cinco semanas y sigue la persona teniendo de vez en cuando dolores, molestias o incluso algún cólico nefrítico de repetición, pues lo que habrá que hacer es eh, hacer tratamientos adicionales. El tratamiento habitual es la litotricia extracorpórea con ondas de choque que te ponen una superficie y en la zona del riñón afectada te van, te ponen unas un aparato que lo que hace es lanzar ondas de choque, calculan el sitio en el que está localizada la piedra y lo que hacen es pulverizarla. Esto puede durar media hora, tres cuartos de hora, una hora. Es progresivamente molesto porque es una vibración fuerte. A veces hay quien se queda con una equimosis, es una, un moratón. Incluso puedes orinar algo de, de sangre, pero normalmente pulveriza la piedra y se va eliminando. A veces incluso hay personas que después de la litrodicia al cabo de un tiempo tienen algún cólico nefrítico porque alguna de estas piedrecitas es un poquito más grande de lo normal si os turbe algún en algún momento. Pero bueno, normalmente esto resuelve el problema. Otro tipo de intervención en piedras también que son más grandes puede ser la ureteroscopia, es decir, lo que hacen es meter por la vía urinaria un tubo que tiene una cámara al final y lo que con una luz lo que hacen es ver dónde está, llegan al punto en el que está localizada la piedra y lo que hacen es extraerla. ¿no? O sea, no, a veces lo utilizan también un láser para romperla. En fin, suelen dejar después una especie de stent ureteral, un catéter doble J, que es un tubo que, co comunique, que, que comunica en entre la vejiga y el riñón de forma que se queda ahí instalado y permita que eh, permite que la zona esta del ureter vaya mm, curando, vaya desinflamándose y la orina puede ir pasando y si hay restos de piedra puedan ir bajando. Si, si no es suficiente con esto, a veces se hace la nefrolitotomía percutánea, que consiste en la zona del riñón correspondiente, a nivel de donde pueda estar la piedra, hacen una pequeña incisión, introducen un catéter con una sonda para también mirar y extraer la piedra. A veces se utilizan también un láser para trocearla y que sea más fácil la extracción. O sea, lo que se utilizan son intervenciones de este tipo, según la, el tamaño de la piedra, los problemas que da y si no se puede eliminar espontáneamente se utilizarán este tipo de, de remedios. ¿Quién puede sufrir de cálculos renales? Puede sufrir cualquiera y se calcula que un 17% de la población en algún momento de su vida sufrirá de cálculos renales. Normalmente es más frecuente en hombres que en mujeres, unas tres veces más y suele dar más síntomas. El pico en el que se da con más frecuencia suele ser entre los 40 y 50 años, pero puede empezar 
mucho antes o mucho después, o sea que no se libera a nadie en ese sentido, y suele darse con más frecuencia en las épocas del año que son más calurosas y también en zonas que son más húmedas, parece ser que aumenta más la posibilidad. También las personas que tienen actividad física más intensa o la actividad laboral más intensa, es posible que también tengan más posibilidad de que presenten algún cálculo renal. Esto no quiere decir que en climas más fríos o en personas que sean más sedentarias o en personas más jóvenes o más mayores no puedan debutar con cálculos renales o con algún cólico nefrítico, que sería la manifestación clínica en el caso de que haya una obstrucción. También, si has tenido ya algún cálculo renal o que te haya incluso dado síntomas, pues es probable que en los próximos 10 años hay un 60% de posibilidades de que vuelva a repetir, incluso en los 5 años siguientes y en algunos casos durante el año siguiente. ¿Cuál es la composición de los cálculos renales? Pues este tipo de piedras se pueden clasificar según la localización que tengan, su aspecto, su color, pero es interesante distinguirlas según la composición porque esto puede ayudarnos a la prevención, ¿no? a evitar que, que se repita la formación de los cálculos. La mayor parte de ellos son por oxalato cálcico, que sería un 70%, y después viene el fosfato cálcico, que sería un 15%. Es decir, que el 85% de los cálculos se deben a sales de calcio, sea oxalato cálcico o fosfato cálcico. Después ya viene el cálculo de ácido úrico, que sería un 10% de los casos, y después ya los cálculos de estrubita o fosfato amónico magnésico, que es un 3% más o menos, y los de cistina, que son un 2% aproximadamente. ¿Cómo se hace el tratamiento y la prevención de los cólicos nefríticos y de los cálculos renales? Ya hemos dicho con el tratamiento que cuando tienes el cólico nefrítico te darán el alta con un antiinflamatorio analgésico. Hemos comentado el diclofenaco, el paracetamol, el, el ketorolaco o el ibuprofeno, fármacos similares. A veces también se da la tamsulosina para relajar las vías urinarias o incluso en hombres la próstata para que sea más fácil que se elimine el cálculo. Pero sobre todo se recomienda siempre la hidratación, el beber 2-3 litros de agua al día si no hay ninguna contraindicación. Y esto después de que haya cedido el dolor y los cólicos nefríticos se recomienda que la hidratación sería el mecanismo fundamental para ir limpiando, digamos, entre comillas, el aparato urinario. El tema es que normalmente te puedes guiar por el color de la orina. Si es un color amarillento muy clarito, quiere decir que seguramente estás bebiendo la suficiente cantidad de líquido. Se suelen de recomendar dos o tres litros de agua al día, pero eso también dependerá de la persona en concreto, dependerá del clima que haya y también dependerá de la actividad física o del tipo de trabajo que desempeñe la persona. O sea que habrá que tener en cuenta estos, estos factores. Después lo que hay que ir con cuidado son con las bebidas con gas, no, no se recomiendan porque a veces llevan ácido fosfórico que, se, que puede predisponer a formar cristales de oxalato cálcico, lo que a veces de remedios naturales el único que ha demostrado que puede ser útil es el agua con el limón o con zumo de limón porque parece ser que el ácido cítrico se une al calcio urinario y podría disminuir la proporción de cálculos renales. Después dependerá un poco también del tipo de, de cálculo que, que tengas. Para los cálculos por oxalato cálcico lo que se recomienda es que la dieta sea normal de, con el aporte de calcio normal pero ir con cuidado con los suplementos de, de calcio sobre todo o de calcio con vitamina D porque cuando la intoxicación por ejemplo por vitamina D puede dar hipercalcemia también si consumes mucho calcio en forma de suplementos también puede dar problemas pero las dietas bajas en calcio también serían nocivas y pueden también curiosamente predisponer a hacer cálculos entonces hay que tener en cuenta estos factores hay personas que pueden tener más predisposición a tener um, cálculos por ejemplo si tienen una enfermedad inflamatoria intestinal al, gente que ha sido sometida a cirugía intestinal cirugía bariátrica para disminuir de peso, enfermedades inflamatorias intestinales, que hay alteraciones de absorción de nutrientes, entonces en estas personas habrá que ir con cuidado y habrá que hacer las recomendaciones concretas para este tipo de paciente y que sigan el tratamiento adecuado. Después, en cuanto a cálculos por um, calcio, 
lo que se recomienda es no consumir productos que tengan mucho oxalato en su composición, ¿no? Por ejemplo, las espinacas, la remolacha, el rubibarbo, el té negro, la chocolate, también los productos de soja. También, si son cálculos de ácido úrico, lo que se recomienda es ir con cuidado con los productos ricos en purinas, que esto ya lo comentamos en el vídeo del ácido úrico y, el, y de la gota, que mm, se refiere sobre todo a alimentos como los mariscos, las vísceras, las anchoas, las espinacas, también las sardinas... En fin, esto no entraré porque es, ya lo habíamos comentado. También se recomienda limitar la ingesta de, de proteínas y si es posible irla sustituyendo en parte por proteínas vegetales, como por ejemplo las legumbres. En cuanto a medicaciones, a veces para prevenir se da el citrato potásico, que se utiliza tanto para los cálculos de ácido úrico como los cálculos que son por, por calcio, y también a veces los diuréticos diacídicos, concretamente la endapamida que se utiliza a veces para los cálculos renales por oxalato cálcico y también para los de ácido úrico. En el caso de los cálculos por ácido úrico también puede recomendarse el alopurinol o algún fármaco de estos que disminuye el nivel de ácido úrico si es que el ácido úrico realmente está elevado en sangre porque muchas veces tampoco se pauta y también a veces se dan algunas sustancias que alcalinizan la orina para disminuir o para intentar disolver estos cristales de ácido úrico. También en cuanto a los cálculos por calcio, por sales de calcio a veces, esto he comentado que puede ser por hipercalcemia, puede ser también por ácido sistúbular renal, que no se elimina el ácido por la orina y entonces se acumula en sangre. Y por hipercalcemias debidas a intoxicaciones por vitamina D, cuestiones de este tipo. Pero a veces las hipercalcemias también pueden ser producidas por tumores tipo mielomas o pueden ser debidas a hiperparatiroidismos y a veces esto se deben a unos tumores benignos que pueden estar en las glándulas paratiroides que están por detrás del tiroides, que son cuatro glandulitas y a veces se hacen intervenciones quirúrgicas para evitar este tipo de problemas y a veces hay tumores o algunos tipos de cáncer que también pueden dar hipercalcemia y pueden predisponer este tipo de problemas. Ya he comentado la enfermedad inflamatoria intestinal, las cirugías, también hay medicamentos que pueden suponer algunos que sean para las migrañas o por ejemplo el topiramato que se da a veces, a veces se da para las migrañas también como anticonvulsivante. En fin, hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de valorar al paciente. Te dejo aquí un vídeo sobre el riñón enfermo que creo que es interesante para continuar profundizando en este tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.